Καλώ ήρθατε, κυρία Σωτηριάδου. Είναι μεγάλη μα χαρά που σα έχουμε εδώ κοντά μα στα πορτρέτα μεταφραστών. Καλώ σα βρήκα. Ε, Α ξεκινήσουμε με την αρχή. Δηλαδή, πώ προέκυψε στη ζωή σα η λογοτεχνική μετάφραση. Η λογοτεχνική μετάφραση, λοιπόν, το 1973. Σπούδαζα Αγγλική Φιλολογοτεχνία και έτυχε να αρρωστήσω και από τα βιβλία που είχα να διαβάσω ήταν, είχα το Άριελ της Σίλβια Πλάθ. Ήμουνα και σε χάλια κατάσταση, οπότε διαβάζοντας τα ποίηματά της, να συμπληρώσω ότι έγραφα ποίηματα και είχα ήδη εκδώσει μια ποιητική συλλογή στη Θεσσαλονίκη. Ε, διάβασα τα ποιηματά της και ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα εγώ να πω. Οπότε τα μετέφρασα. Ε, και αυτό ήταν ε, το ξεκίνημα. Μετά ό,τι ποιήμα έπεσε στα χέρια μου που θεωρούσα ότι ήταν με, με, μπορούσα να με εκφράσει, το μετέφραζα και αυτό. Είχα επαφή με μια ομάδα της διαγωνίου του περιοδικού και ο Ντίνος Χριστιανόπουλος ήταν φίλος και μέντορας, να το πω έτσι. Και μάλιστα όταν έβγαλα μια συλλογή ποιημάτων, του έδωσα τα ποιήματα να τα κοιτάξει, δικά μου, και από τα 156 μείναν 26. <laughs> Ήταν πολύ καλό δάσκαλο. Πάντως για πολλά χρόνια, για από το 1973 που εκδόθηκε και η συλλογή της δεν ήταν όλα τα ποίηματα του Άριελ, πολλά όμως, σε δίγλωση έκδοση στις εκδόσεις διαγωνίου, τη, τη Σίλβια Πλάθ. Μετά μετέφραζα και παρουσιαζόταν σε διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά και στη διαγώνια, μέχρι περίπου το 1979. Το 1979 ασχολήθηκα και με την πεζογραφία. Στο μεταξύ η Νανά Καλιανέση του Κέδρου, Διάβασε μια μετάφραση που είχα κάνει το 1974, ένα δίγημα του Γκαρσία Μάρκες και μου ζήτησε να μεταφράσω τα 100 χρόνια μοναξιά. τη είπα ότι είναι ένα τρομερά μεγάλο βιβλίο, ότι εγώ μεταφράζω μόνο ποιήση και δεν το μετέφρασα και το μετέφρασα το 82. <laughs> τι σημαίνει λοιπόν για σας ε, μεταφράζω, τι σας προσφέρει η μετάφραση. Η μετάφραση είναι το χόμπι αλλά και το βίτσιο μου. Ε, βασικά μεταφράζω σημαίνει ε, συμμετέχω στο έργο κάποιου άλλου που με εκφράζει όμως. Ομολογώ ότι στη διάρκεια της μεταφραστικής μου ζωής ε, υποχρεώθηκα να μεταφράσω και βιβλία που δεν μου άρεσαν τόσο γιατί πια ήταν επάγγελμα για μένα και επιβίωση. Αλλά ως επιτοπλίστων οι επιλογές που έκανα εγώ ήταν πολύ καλές. Ωραία. Ε, τώρα σχετικά με τη μεταφραστική διαδικασία. Ε, τι είδους μεταφραστικά προβλήματα συναντάτε συνήθως κατά τη διαδικασία αυτή και πώς τα αντιμετωπίζετε. Αν θέλετε να μας πείτε και κάποιο παράδειγμα έτσι που... Ναι, να σας θυμάστε. πω ευχαρίστω γιατί <laughs> εγώ ξεκίνησα τις μεταφράσεις το 1979 με μεταφράσεις πεζογραφίας επαγγελματικά πια και εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ούτε ε, Google, ούτε διαδίκτυο. Ε, ουσιαστικά δεν είχαμε τίποτα άλλο πέρα από το fax για επικοινωνία. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όποια προβλήματα αντιμετώπιζε ο μεταφραστής έπρεπε να λυθούν μέσα με, με λεξικά ε, που ίσως ήταν και λίγο απειρχαιωμένα, δεν υπήρχε ε, αυτό ο πλούτος που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ε, π, αλληλογραφία, δηλαδή ένα χάσιμο χρόνο, χρόνο τρομερό και βέβαια μια αγωνία ότι μπορεί κανείς να κάνει και λάθη. Ε, βασικά το βιβλίο διαβάζεται από μένα τουλάχιστον δύο-τρεις φορές. Το διαβάζω πρώτα για να δω τι λέει και ύστερα το διαβάζω σαν μεταφραστής, σημειώνοντα τις δυσκολίες. Προσπαθώ να βρω όποιες άλλες μεταφράσεις υπάρχουν σε άλλες γλώσσες, ακόμη και γλώσσες που δεν γνωρίζω. Και από εκεί και πέρα 
Γίνεται μια πρώτη εγγραφή. Εγώ δουλεύω πάντα, δούλευα δηλαδή πάντα με γραφομηχανή, ηλεκτρική γραφομηχανή, ηλεκτρονική μετά την Ολύμπους και ύστερα μόλις βγήκαν οι υπολογιστές με υπολογιστή. Ε, κάνω μια δεύτερη τελική γραφή, δεν, δεν ασχολούμαι παραπάνω, όπου λύνω τα προβλήματα που έχω αφήσει. Δεν νομίζω ότι κάποια στιγμή ξαναδιαβάζω το κείμενο πριν το δώσω και πάντα ζητάω να κάνω μια πρώτη διόρθωση. Δηλαδή, όταν ο επιμελητής διορθώνει την πρώτη φορά, θέλω να βλέπω τι διορθώσει έχει κάνει. Καμιά φορά οι επιμελητές κάνουν τρομερά πράγματα. Παραδείγματο χάρη, ο, ο στρατηγό του Λαβύρι Θότου, που ήταν η ιστορία του, του Γκαρσία Μάρκε που μιλούσε για τον Μπολίβαρ, ε, για να αποδώσω καλύτερα την εποχή, είχα βάλει τον Μπολίβαρ να μιλάει, στα λίγες, λίγες, ήταν οι, λίγες αναφορές υπήρχαν στον ίδιο το λόγο του, σε μια λίγο καθαρεύουσα, μια απλή καθαρεύουσα, για να διαφοροποιήσω ας πούμε, το, το κείμενο, γιατί θα ήταν λίγο αστείο να βάλει σε ένα, ε, σε ένα τόσο παλιό χρόνο, ας πούμε, να μιλάει με την σημερινή μας δημοτική. Ε, η, η επιμελήτρια, ο επιμελητής, δεν θυμάμαι τότε, μου το διέλυσε το κείμενο, το άλλαξε. Το διόρθωσα, ζήτησα να δω και δεύτερη διόρθωση, ξανά το είχε αλλάξει, ξανά το άλλαξε. Τελικά το βιβλίο βγήκε με τις επιμελήτριες το, τη διόρθωση και... Βέβαια ήταν απογοήτευση, αλλά τι να κάνουμε, δεν, δεν μπορούσα πια να επέμβω εγώ. Αλλά υπήρχαν πολλά προβλήματα εκείνο τον καιρό, όταν το διαδίκτυο ανακαλύφθηκε, τα προβλήματα όλα αυτά έλειψαν. Υπάρχει κάποιο κείμενο, έχετε μεταφράσει και λογοτεχνία και πεζογραφία, συγγνώμη και ποιήση, υπάρχει κάποιο κείμενο που σας δυσκόλεψε περισσότερο. Ε, από την εποχή του Γκαρσία Μάρκες, αυτό που ήταν το πιο δύσκολο, έκανα εννιά μήνες να το μεταφράσω, ήταν ο Πατριάρχη, το φθινόπωρο του Πατριάρχη, όπου μιλούσε για έναν φανταστικό, φανταστικό δικτάτορο, ουσιαστικά ήταν ο, νομίζω, ο Μπατίστα, μπορεί να κάνω λάθος, όχι ο Μπατίστα ήταν της Κούβας, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, ο, ένας δικτάτορας της Βενεζουέλα, στιγνός. Και αυτό ήταν ένας τρόπος να, καλυμμένος να σατυρήσει την δικτατορία παντού, όχι μόνο στην Βενεζουέλα και ένα διάστημα, μια τριετία που υπήρχε δικτατορία στην Κολομβία. Και, αλλά είναι τέσσερα κεφάλαια όπου υπάρχουν μονόλογοι ο ένας μετά τον άλλον και θα μπορούσα να πω τέσσερις φράσεις το βιβλίο. Τέσσερα κεφάλαια, τέσσερις φράσεις, αν μπορείτε να το φανταστείτε. Πολύ λίγες τελείες. Δεν ξέρεις ποιος αρχίζει να μιλάει και ποιος τελειώνει. Και πραγματικά ήταν τρομερά δύσκολο. Και πάρα πολλές αναφορές στην, στα, στις ακτές της Κολομβίας, όπου μιλάνε ιδιωματικά, ε, έχουν ίσως και άλλες συνήθειες από αυτές που έχουν οι κάτοικοι των Άνδεων και των Υψηπέδων, δηλαδή Μπογκοτά και εκεί γύρω. Οπότε, δηλαδή, τα 2.500 μέτρα πάνω από τη θάλασσα που είναι η Μπογκοτά, με την επιφάνεια, το υψόμετρο στο, στο, στο επίπεδο της θάλασσας που είναι η Καραϊβική. Καταλαβαίνετε, ακόμη και ο λαός, ο κόσμος, έχει διαφορετική ε, πώς να πω, ψυ, ψυχοσύνθεση, να το πω έτσι. Νοοτροπία. Οι μεν μένουν συνέχεια σε ένα καλοκαίρι και οι άλλοι είναι συνέχεια σε μια άνοιξη φθινόπωρο. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο. Επίσης, πάρα πολύ δύσκολο ήταν πρόσφατα ένα βιβλίο που έκανα του Ερνέστο Σάμπατο, περί ηρών και τάφων, γιατί είναι αργεντινός ο συγγραφέας και είχε πάρα πολλές αναφορές και στην ιστορία της Αργεντινής, αλλά και στο Αργεντινό ποδόσφαιρο. <laughs> Παλιάς εποχής, όχι πρόσφατο. 
Και περνώντα από τα προβλήματα ή τι προκλήσει τη μετάφραση τη διαδικασία, πάμε να συζητήσουμε τι προκλήσει του επαγγέλματο. Ποιε θα λέγατε, όσον αφορά τι επαγγελματικέ συνθήκε, τι θα λέγατε ότι. Ποιε είναι οι σημαντικότερε δυσκολίε που αντιμετωπίζει ένα μεταφραστή, Βασικά πιστεύω ότι οι μεταφραστέ όλη τη Ελλάδα πρέπει να ενωθούν και να συνδικαλιστούν γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Ε, πρώτα απ' όλα ότι πολλές φορές μεταφράζεις και δεν, τουλάχιστον τώρα υπογράφουν συμβόλαια, φαντάζομαι. Ακόμη και οι πολύ νέοι μεταφραστές. Αλλά παλιά μεταφράζεις και το, οι αμοιβέ είναι μηδαμινέ. Σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, ε, εγώ ήμουν εκπρόσωπο εταιρεία συγγραφέων για 8 χρόνια στο ΣΕΑΤΛ, που είναι μία οργάνωση μεταφραστών της Ευρώπης. Ε, εκεί έβλεπα πόσο οργανωμένοι ήταν οι μεταφραστές για να παίρνουν την αμοιβή τους, τη σωστή αμοιβή τους, ανά 16 σελίδα ή ανά σελίδα, να πληρώνονται και προκαταβολικά ένα ποσό, γιατί αν σκεφτείτε ότι ένας μεταφραστής ε, δουλεύει μόνο σε μεταφράστης, επαγγελματία, εάν περιμένουν όλοι να πληρωθούν στο τέλος της δουλειάς, κάπου θα πρέπει να ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Πώς θα ζουν. Ε, υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Λοιπόν, πρώτον είναι να υπογράφουν συμβόλαια. Δεύτερον, βέβαια περάσαμε μια κρίση και όλα, όλοι έχουν υποστεί ε, μειώσει ας πούμε, στις αμοιβέ του. Αλλά το δεύτερο είναι ότι δικαιούμαστε από τον νόμο να παίρνουμε ε, δικαιώματα ένα ποσοστό, ένα 2,5% συνήθως, 1,5 με 2,5% επί των πωλήσεων πέρα από, τον, από την αμοιβή. Αυτό κανένας σχεδόν ε, εκδότης δεν το δίνει. Μερικοί εκδότες το βάζουν και στο συμβόλαιο, λένε ότι δεν θα δώσουν δικαιώματα, που είναι παράνομο, γιατί έχουμε ο 21-21 του 93 νόμος για, πνευματικ... για τα πνευματικά δικαιώματα, είναι εξαιρετικός, εφάμιλος των υπόλοιπων ευρωπαϊκών, ε, μας, μας προστατεύει, αλλά οι εκδότες δεν δίνουν πάντα αυτό που πρέπει. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι πήγα και ζήτησα τα δικαιώματα για... 15 βιβλία που ήταν best seller και είχαν πουληθεί πάνω από 30-40 αντίτυπα, δηλαδή είχαν υπερβεί την αμοιβή μου κατά πολύ και μου, με πληρώσανε και σταματήσαν να, με, να μου δίνουν εργασία. Και όταν ζήτησα από κάποιους άλλους εκδότες, ας πούμε τον εκδότη του Γκαρσία Μάρκες, ζήτησα δικαιώματα, μου είπαν ευχαριστώ και πήγαινα το, στο, στην αρχή του χρόνου να πάρω τα δικαιώματα και μου έλεγαν από τα βιβλία του Γκαρσία Μάρξη που έχω μεταφράσει 19 για τον Λιβάνι, μου έλεγαν πουλήθηκαν 5 και μου δίνανε ξέρω 7 ευρώ, 10 ευρώ. Αυτό βέβαια δεν στέκει. Ο δικηγόρο ο ειδικό για τα πνευματικά δικαιώματα μου είχε πει να βάλω ορκοτολογιστή, αλλά σκεφτείτε τώρα ένας μεταφραστής να βάλει ορκοτολογιστή για να δει πόσα βιβλία πουλήθηκαν. Μετά όχι μόνο ο εξωτικός οίκος, αλλά κανένας δεν πρόκειται να του δώσει δουλειά. Και δεν το έκανα. Αλλά έχει, είναι ένα επάγγελμα που α, έχει ακόμη πολλή δουλειά για να, να μπορεί να αμείβεται σωστά. Μια που αναφερθήκατε στου εκδοτικού οίκου, ποια είναι η σχέση ενό μεταφραστή με του εκδοτικού οίκου σε διάφορα θέματα, α πούμε, αναφερθήκατε στι αμοιβέ ή στο ποιο αποφασίζει για τον τίτλο, ίσω. Αυτά όλα δυστυχώ τα. τα ε, κοιτάξτε, υπάρχουν μεταφραστέ και μεταφραστέ. Ορισμένοι μεταφραστέ που, που εργάζονται πολλά χρόνια και α πούμε έχουν βγάλει ένα καλό όνομα. Ε, μπορούν, αν θέλετε, να επιβάλλουν και αυτό σε εισαγωγικά μερικά, μερικά, μερικές απαιτήσει. Παραδείγματος χάρη το να μπαίνει το όνομα στο εξώφυλλο, το να α, επιμείνουν 
σε κάποια έκφραση μέσα στο βιβλίο ή ακόμη και στον τίτλο. Συνήθως όμως ο εκδότης αποφασίζει για τον τίτλο, αν θέλει να τον αλλάξει και να μην μείνει ο ίδιος. Και ο εκδότης αποφασίζει αν το βιβλίο θα... Θα, θα, στο βιβλίο θα υπάρχει το όνομα του μεταφραστή απ' έξω ή από μέσα. Όπως και, ε, παραδείγματο χάρη, συνήθως στα βιβλία μου, εγώ προσωπικά, κάνω ένα επίμετρο, ένα, ένα είδος πρόλογου, όπου μιλάω και για το συγγραφέα και για τον τρόπο που μετέφρασα κτλ. Πρόσφατα δύο βιβλία που έβγαλα και στα δύο βιβλία δεν μπήκε το πρόλογο μου. Με τη δικαιολογία ότι δεν προλάβαιναν να έρθουν σε επαφή με τον Ατζέντη. Ο Ατζέντη, τόσα χρόνια όσα έχω μεταφράσει πάνω από 100 βιβλία, ποτέ δεν είχε λέγει για το που μπαίνει, ποιος, τι πρόλογο βάζει στο βιβλίο. Τέλο πάντων. Οπότε δεν μπήκαν οι πρόλογοι που είχα ετοιμάσει και που θεωρώ ότι ήταν αναγκαίοι γιατί εξηγούσαν και τι κάνει ο συγγραφέα και, και, και. Για να καταλάβετε δηλαδή ότι και όσο γνωστός και να είσαι συγγραφέας, πάλι ο εκδότης καπελώνει. Και όσον αφορά τη σχέση με τους επιμέλητες, αναφέρατε πριν ένα παράδειγμα. Η Είναι σχέση, απαραίτητη η επιμέλεια. Ο επιμελητής, εγώ πιστεύω, η επιμέλεια, ναι, όχι, όχι να διορθώνει, ε, να αλλάζει το κείμενο, απλά να κοιτάζει πιθανόν συντακτικά λάθη, ορθογραφικά λάθη, τέτοια. Πιστεύω ότι ο ένας καλός ευμελητής μπορεί να είναι ο φύλακας άγγελος του, του μεταφραστή. Είχα, είχα την τύχη να έχω στην Οκεανίδα, όπου έκανα πολλά βιβλία. Ε, έκανα την Αλιέντε, την ε, Λάουρα Σκιβέλ με τη σοκολάτα, σας ζεστή, το νερό σας ζεστή σοκολάτα. Ε, πφ, Κάρλος Φουέντες, δύο βιβλία, του Βάργας Λιώσα. Πολλά βιβλία έκανα. Ήταν η Διονυσία Μπιτζηλέκη, έχει φύγει από τη ζωή, ήταν μεγάλη γυναίκα, καταπληκτική φιλόλογος, η οποία πραγματικά για το κάθε τι μου τηλεφωνούσε και δύο-τρεις φορές μέσωσε από κάποια λάθη. Δηλαδή, ο, ο επιμελητής πρέπει να συνεργάζεται με τον μεταφραστή. Δηλαδή, πρέπει να είναι με το μέρος του, να το πω έτσι, και όχι με τον εκδότη. Συμπληρώνει το έργο του μεταφραστή. Και τι θα λέγατε σε κάποιον νέο, για παράδειγμα, που θέλει να μπει στο παιχνίδι εντό εισαγωγικών, να ασχοληθεί με τη μετάφραση. Τι θα έλεγα. Ε, εξαρτάται το πόσο πολύ το θέλει αυτό. Γιατί είναι μία δουλειά πολύ κοπιαστική, πολλές ώρες μοναξιάς, ε, θα έλεγα λίγη επικοινωνία πια, γιατί τώρα δεν χρειάζεται καν να ρωτήσεις. Παλιά είχαμε κάποιους, κάποια ο, σαν blog, που, δεν ήταν blog, στο, στο ίντερνετ, όπου κάναμε ρωτήσεις και οι μεταφραστές φίλοι απαντούσαν όλοι, δηλαδή μπορούσαν να, να μπουν και να δούνε και να απαντήσουν αν ξέρανε, γιατί τότε δεν είχαμε, και πολύ, δεν είχαμε το Google, δηλαδή, βασικά. Ε, εγώ θα αποθάρινα έναν νέο να ασχοληθεί με το επάγγελμα, εκτός και αν έχει αυτό το μεράκι που έχω εγώ, που όταν εγώ δεν έχω τίποτα να κάνω, υπάρχουν κάποια βιβλία που θέλω, αποθυμένα, που θέλω να μεταφράσω, κάθομαι και μεταφράζω. Και δημοσιεύω, βέβαια, τα δημοσιεύω, μεταφράζω. Πέθανε τώρα πρόσφατα η Τζέιν Όλιβερ και μετέφρασα ένα πείμα της και το ανέβασα στο facebook, γιατί μου έκανε και έφη. Δηλαδή, μόνο αυτό δικαιολογεί. Γιατί ούτε πρόκειται ποτέ να πλουτίσει στην Ελλάδα από μετάφραση. Και να σας πω και ένα ανέκδοτο. Όταν κάποτε με το Σεάτλ που ανήκα, συνάντησα τον μεταφραστή του Γκαρσία Μάρκες της Γερμανίας. Ε, χάρη και πάρα πολύ που με γνώρισε και εγώ το ίδιο, μου λέει πόσα σπίτια φτιάξατε. Εγώ έκανα τρία. Γιατί του είπε ότι είμαι η αποκλειστική μεταφράση του Γκαρσία Μάρκες. Εγώ λέει έκανα τρία. Λέω εγώ πούλησα δύο. <laughs> Γιατί... <laughs> Για να καταλάβετε το μέγεθος. Οπότε δεν, δεν είναι μια δουλειά από την οποία μπορείς να πλουτίσεις η μετάφραση. Πρέπει να, πρέπει να, να έχεις το, το μεράκι.
Ε, μιλήσατε και για κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μεταφραστέ ε, ε, σχετικά με τι συνθήκε εργασία, με το επάγγελμα γενικότερα. Είστε όμω αισιόδοξοι για το μεταφραστικό μέλλον ε, στην Ελλάδα. Οι μεταφραστέ είναι απαραίτητοι στην Ελλάδα. Φανταστείτε στην, στην Αγγλία ελάχιστα έργα μεταφράζονται. Δηλαδή δεν, υ, δεν υπάρχουν. Τα, τα, είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Η Ελλάδα που έχει μια μικρή γλώσσα, νο, μιλείται από λίγους, αναγκαστικά και χρειάζεται μεταφραστές για να διαβάσει όλα τα έργα που, που εκδίδονται εκτός Ελλάδας, αλλά χρειάζονται και μεταφραστές από την ελληνική γλώσσα. Και επειδή εγώ πιστεύω ότι δεν μπορείς να μεταφράσεις ξένη γλώσσα, αν δεν είναι η μητρική σου, ε, αυτοί είναι οι μεταφραστές που περισσότερο είναι απαραίτητοι. Δηλαδή, ίσως δίγλωση Έλληνες που έχουν πρόσβαση από παιδιά σε άλλη γλώσσα ή του εξωτερικού που μιλάνε καλά ελληνικά. Αυτή είναι απαραίτητη γιατί έχουμε πάρα πολύ καλούς συγγραφείς και δεν έχουμε πρόσβαση στην δημοσιότητα, να το πω έτσι, στην έκδοση αυτών των έργων σε ξένες γλώσσες. Απάντησα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για τη συνέντευξη. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ εγώ.